και το κοινικό μέρο. Θα αρχίσω μάλλον από αυτό. Γιατί μερικέ φορέ, όπω ξέρετε, σε αυτό το τομέα, πάνω κάτω μα εξηγούν ότι όταν οι ασθένειε είναι σπάνιε, μακάρι να ήμασταν πιο πολύ. Άρα, αν ήμασταν πιο πολύ, τότε θα ασχολούνταν μαζί μα. Αλλά για να είμαστε πιο πολύ, πρέπει να μα δίνουν το δικαίωμα να ξαναγίνουμε. Αλλά μα λένε ότι δεν είναι να ξαναγίνουμε. Αλλά δεν είμαστε πολύ. Και όπω δεν είμαστε πολύ, δεν αποτελεί και ενδιαφέρον. Αλλά αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο που σα εξηγεί τελικά η ιατρική και το είπαν πολύ σωστά, το είπατε και σε μια. Δεν ξέρω πόσο σε μια μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Πάνω κάτω ασχολούμαστε με το μεγάλο ποσοστό. Τώρα θα μου πείτε πώ μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα σε αυτό το τομέα, εφόσον ούτω ή άλλω είμαστε σε μια κατηγορία που είναι μικρό το ποσοστό. Άρα τώρα θα σα δώσω παραδείγματα, δεν πρέπει να εκτελεστείτε αμέσω. Θα το αντέξετε, ούτω ή άλλω θα το πολύ χειρότερα στην πραγματικότητα, γιατί αυτό που θα κάνω τώρα θα έχει 0% θανατηφόρο. Εγώ είμαι και μαθηματικό όταν έβλεπα τα νούμερα. Ο Θεό είναι μεγάλο, θα περιμένουμε να είναι ακόμα πιο μεγάλο από ό,τι φαίνεται. Άρα, εγώ θα ήθελα να σκεφτείτε τι μπορεί να γίνεται όταν έχετε α πούμε 10 ασθενεί, 100 ασθενεί, 1000 ή 10.000. Θα μου πείτε είναι πολύ απλό, θα ασχοληθούν με τι 10.000. Γιατί τώρα σου αλλάζω, ο πρώτο που είναι μόνο είναι η πρόεδρο. Τη Αμερική, έτσι το κάνω πιο απλό. Δεν μην έχετε προβλήματα τοπικά και νομίζετε ότι αφορά μόνο ένα κόμμα. Ε, θα δείτε ότι ξαφνικά, άμα αφορά ένα ασθενή που είναι πολύ ειδικό, όλοι θα ασχοληθούν με αυτόν ακόμα κι αν γιατρέψουν ένα άτομο. Γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουν και σε επίπεδο στρατηγική είναι ότι αν διατρέψετε αυτό το άτομο, τότε το ευαστήριό σα. Θα είναι γραμμένο παντού ότι εσεί το κάνατε αυτό. Αν διατρέψετε 2.000 άτομα και ένα άλλο εργαστήριο διατρέβει 5.000, θα πηγαίνουν στο 5. Άρα το ερώτημα ήταν πολύ ωραία η παρατήρηση να προσέξετε πού θα επιλέξετε. Ε, εγώ πάνω θα επέλεγα εκεί που διατρέψαν πρόεδρο. Θέλω να πω, έχει σχέση και με τα μαθηματικά όλα αυτά που λέμε και όχι μόνο με τα δεδομένα της κοινωνίας. Η κοινωνία θα τα κοιτάξει πάνω κοινωνικά και πάνω τα κοινικά. Άρα, άμα είναι πολλά τα έξοδα για μια εταιρεία, θα τα κάνει λιγότερα. Άμα είναι λιγότερα και μπορεί να διατρέψει το ίδιο, θα είναι το ίδιο ή θα πάει σε ένα εταιρεία που είναι πιο ευαίσθητη. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Αν το ίδιο θα είναι το ίδιο ή θα πάει στην άλλη στρατηγική. Αν η κοινωνία θεωρεί ότι το να διατρέψει ανθρώπου είναι πιο ακριβό από το να του αφήνει να πεθαίνουν, θα του αφήνει να πεθαίνουν. Ναι, δεν είναι, μιλάω σοβαρά, μπορεί να σα φαίνεται έτσι απλό, αλλά είναι τα θέματα τη επιδιομολογία. Σα ζουν επειδή μιλήσατε για το κάπτισμα. Κατ' όπου κάτω είμαστε στη Γαλλία, το κάπτισμα είναι απαγορευμένο. Παίρνω το παράδειγμα τη Γαλλία γιατί είναι πραγματικά απαγορευμένο. Γιατί επειδή εγώ είμαι στην Ελλάδα, αλλά δεν το δεν φαίνεται έτσι. Υπάρχει βέβαια ο νόμο, αλλά δεν φαίνεται. Άρα στη Γαλλία. Ε, πήρα την κατάσταση να απαγορεύσουν το κάπτυλο. Άρα θα μου πείτε όλοι σα είναι πολύ καλό γιατί βέβαια σίγουρα μελέτησαν και είδαν, είδαν ας πούμε, ότι για την οστεοπόρωση δεν είναι καλό κτλ. Καμία σχέση. Είναι πολύ απλό τι έκανα. Έκαναν επιδημιολογία, κοίταξαν πόσοι έχουν ασθένειε από παθητικό κάπτυλο. Και λέει, αυτοί που καπνίζουν, αυτοί δεν πειράζουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, θα πεθάνουν που θα πεθάνουν. Αφού έχουν ένα θέμα. Οι άλλοι όμω που δεν καπνίζουν, αλλά που καπνίζουν λόγω των άλλων, άμα απαγορεύσουμε να καπνίζουν όπου να είναι, τότε δεν θα έχουμε του άλλου. Άμα κοιτάξετε τώρα το κοστολόγιο, θα καταλάβετε γιατί πέρασε ο νόμο. Γιατί δεν αλλάζουν τίποτα για τους άλλους, αλλά όλοι οι άλλοι που έχουν αυτές τις ασθένειες και πρέπει η κοινωνία να πληρώσει, καταλαβαίνει ότι μόνο και μόνο αν απομονώσετε τους καμπιστές, είμαστε τέτοιοι. Αυτές οι, 
προσεγγίσεις μας ξαφνιάζουν αρχικά και δεν τις καταλαβαίνουμε, ενώ στρατηγικά είναι πιο ορθολογικές. Άρα, σε κάποια βάση ήμουν σε ένα συνέδριο που αφορούσε την ειμοδοσία και πριν πω, πριν ανοιγώ έτσι, μου εξηγούν διπλωματικά ότι δεν ξέρω, άμα μπορούσες να πεις ότι για αυτούς που έχουν φαρασίου, να μην πεις αυτό. Το είπα πολύ σε μια άμα. Ξέρετε. Είπαν ότι ορθολογικά όταν δίνουμε το αίμα, άμα ο άλλος δεν έχει πρόβλημα, αξίζει. Αν ο άλλος έχει πολύ πρόβλημα, δεν αξίζει να ξοδεύουμε τόσες πολλές φιάνες για κάποιον που ξέρουμε ότι ήδη έχει πρόβλημα. Αλλά άμα μπορούσε να τους πεις Μήπω θα μπορούσαν αυτοί που έχουν πολύ πρόβλημα να μην υπάρχουν πια και να μην έχουμε λιγότερα προβλήματα για του άλλου που το δίνουν. Άρα αυτό τώρα είναι αληθινό, εντάξει. Αληθινό πλαίσιο. Του εξήγησα τότε, επειδή μέσα στο βιογραφικό που τελικά καταφέρατε να το διαβάσατε, ήταν και τα τρία από το ένα, αφινάει το άλλο, ε, υπήρχε το θέμα με τον Καραθοδορή. Ο φίλος μου, ο Σάκης, είναι ο πρόεδρος του Μουσείου Καραθοδορή. Άμα δεν υπήρχε ο Σάκης, δεν ξέρει κανένα από τον Καραθοδορή, εκτός από τους Γερμανούς, που οι Γερμανοί τον ε, θεώρησαν από την αρχή του ότι ήταν δικός τους. Στην Ελλάδα περιμένουμε 50 χρόνια για να ανακαλύψουμε ότι λέγεται Κωνσταντίνος Καραθοδορή. Αλλά το σίγουρα θα σημαίνει κάτι. Αυτό το έργο έγινε σε μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία έχουν αλλάξει τα προγράμματα στα μαθηματικά, στα μουσεία, υπάρχουν σχολεία που έχουν ονομαστεί Καραθοδορή, υπάρχουν προγράμματα ερευνητικά, όλα αυτά που σας πρέπει. Αυτά οφείλονται σε ένα άλλο. Στο Σάκη. Και ο Σάκης έχει την ασθένεια. Άρα κανονικά, αν είχαν δίκιο οι προηγούμενοι, ο Σάκης δεν έπρεπε να γίνει Γιατί είναι προβληματικό, γιατί έχει πρόβλημα με το σύνδελο και αυτό και δεν. Και μάλιστα ο Σάκη πολύ συχνά γελάμε όταν λένε στα ελληνικά ε, σιδεροκέφαλος. Και λέει εγώ, μην ανησυχείς, έχω παντού. Άρα, θέλω να το πω αυτό, γιατί μερικέ φορέ έχουμε την εντύπωση ότι εσείς είναι πάντοτε άνθρωποι που είναι δυστυχισμένοι. Και ο Σάκης είναι ευτυχισμένος λόγω του καραθεντορίου. Δεν κάνει τίποτα άλλο ως μαθηματικός από το να αναδείξει το έργο ενός ανθρώπου που είχε πέθανε το 1950. Και το θέλω ότι αυτός ο άνθρωπος, αν θέλετε, ήταν το ανάλογο στα μαθηματικά, στη φυσική, είναι ο Einstein. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας απλός άνθρωπος που έχει αυτή την ασθένεια και έχει πολύ πλάκα, το λέω τώρα στους δύο γιατρούς, όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο ο Σάκης και του κάνουν μετρήσεις, του λένε ε, εσείς θα πρέπει να είστε ήδη νεκρός με τέτοια νούμερα. Κανονικά δεν υπάρχει ασθενής που έρχεται και κάνει αυτό το πράγμα. Άρα εδώ να δεις ευχαριστίες για το Σάκη γιατί κάνουν κάτι πειράματα που δεν είχαν γίνει ποτέ. Το λέω αυτό με την έννοια ότι για το σπάνιο, το σπάνιο δεν είναι σπάνιο. Μπορώ να το ξαναπώ. Στην πραγματικότητα το σπάνιο είναι σπάνιο μόνο για το κανονικό. Άρα εμείς θεωρούμε ότι ο Σάκης είναι σπάνιο, αλλά ο Σάκης θεωρεί ότι είναι η ζωή του. Ε, αρχικά τι γίνεται. Η, η ιατρική, και τώρα η δικαιώσα σας επειδή μου αρέσει, δεν το παρέτησε να πάω, καταλαβαίνω που το πάω. Αρχικά η ιατρική θεωρούσε ότι υπάρχει μόνο ασθένεια. Μετά το μοντέλο άλλαξε και το κάναμε ασθενή. Γιατί με μία ασθένεια δίναμε το ίδιο φάρμακο και όλε ήταν μια χαρά, όπω καθόλου. Παρέχαμε την ίδια ασθένεια. Μετά καταλάβαμε ότι είχαμε πολλού παράγοντε και δεν ήταν ακριβώ η ίδια ασθένεια, ήταν διαφορετικό, αλλά μετά του ονομάσαμε ασθενεί. Σιγά σιγά λοιπόν καταλαβαίνει η ιατρική ότι του ασθενεί πρέπει να του ονομάσουμε, θα δείτε ότι είναι πολύ καινοτόμο, άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Στο ενδιάμεσο περάσαμε 
αφού ο πελάτης και όπως έτσι, οι πελάτες είναι πολύ επικίνδυνοι αυτοί οι πελάτες, για ποιο λόγο το εργαστήριο όταν θα πάρει κονδύλια θα εξαρτάται από τον αριθμό των πελατών στον οποίο προσφέρει μια υπηρεσία γιατί μετά ο άλλος και εδώ μιλήσαμε για τις εταιρείες που έχουν εταιρείες που είναι χειρότερες που είναι από πίσω από αυτές τις εταιρείες που είναι οι εταιρείες επενδυτών εκεί να δείτε ο κινησμός που έλεγε δεν έχει καμία σχέση εκεί πέρα να δούμε εδώ μιλάνε μόνο ε, μιλάνε για βάρος για όσους από εσάς είναι χοντρή η μηνυσική που την αφορά αυτό το βάρος αφορά το βάρος στην δολάδα η, η ερώτηση είναι η ασθένειά σου πόσο ζυγίζει Δηλαδή εδώ και αν είναι, δεν δηλαδή μιλάμε καν για το εργαστήριο και τους γιατρούς, μιλάμε πιο πέρα. Άρα, σιγά σιγά καταλάβαμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι προβληματική και το πιο σπουδαίο καταλάβαμε ότι η ιατρική μπορεί να έχει αποτελέσματα καλύτερα αν έχει πιο ανθρώπινη προσέγγιση του ασθενούς. Που αυτό φαίνεται εξωπραγματικό αρχικά, δηλαδή καταλάβαμε ας πούμε ότι αν το περιβάλλον του, η οικογένειά του, η μητέρα του, ε, ακόμα και η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα να έχουμε δώσει ακριβώ τα ίδια πράγματα. Άρα το προσέχουμε και το βλέπετε για όσου γίνονται στα νοσοκομεία. Παλαιότερα ο γιατρό στο νοσοκομείο ήταν ο καθηγητή στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή που του μιλούσε ήσου τυχερό. Κανονικά πρέπει να μιλήσει στον τρίτο βοηθό αν προλάβαινε. Δηλαδή συνήθω τρέχει παντού. Καθηγητή τα πατάει πολύ άλλα. Είναι όπω στο Πανεπιστήμιο. Καθηγητέ στο Πανεπιστήμιο δεν απαντάνε σε ερωτήσει γιατί δεν γίνονται ερωτήσει. Γιατί κανένα δεν τολμάει στην αμφιθέτρο με 500 άτομα να πει συγγνώμη, δεν κατάλαβα τίποτα. Άρα μετά είναι όλοι οι άλλοι βοηθοί που εξηγούν στα εργαστήρια τι έχει πει ο προηγούμενο. Αυτό σα το λέω για να καταλάβουμε το εξή. Πάνω κάτω το ίδιο γίνεται με του συνδέσμου. Για αυτή την ασθένεια, πριν μερικά χρόνια, αλλά θα σας πω ακόμα και δεκαετίες, ο στόχος ήταν όχι η ιατρία των ασθενών, αλλά ήταν η εξαφάνισή τους. Δηλαδή, ο στόχος, αν επιτάξετε λίγο και την κοινωνία, όπως το κοίταζε, θεωρούσε ότι μακάρι να μην υπήρχαν αυτοί οι ασθενείς από το να τους γιατρέσουμε. Αλλά ακόμα και οι σύλλογοι, εδώ δεν είναι γραμμένο το όνομα του συλλόγου, αλλά τέλο πάντων, αυτό θα κάνουμε αναφορέ. Ακόμα και οι σύλλογοι είχαν μια προσέγγιση του τύπου πώ να είμαστε λιγότερο. Για να είμαστε λιγότερο προβληματικοί με την κοινωνία. Και το θέμα μου είναι το εξή. Αν αποδείξετε όχι στην κοινωνία, αλλά στην ανθρωπότητα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτή την ασθένεια, που εδώ και δεκαετίε μπαίνω σε μια διαδικασία που μπορεί όντω να μειώνει την ποιότητα της ζωής του. Εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία, αλλά παράγουν ένα έργο για όλη την ανθρωπότητα. Θα δίνω ένα παράδειγμα, πολύ απλό. Ε, φαντάζομαι ότι ξέρετε όλοι τον Στίφεν Όκκιν. Ε, ο Όκκινς ε, του είχαν πει ότι θα πεθαίνει σύντομα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι του είπα θα πεθαίνει σύντομα, αυτός έχει παιδιά, η ασθένειά του είναι ένα που την έχει και όσοι από εσά έχουν δυσκολίε με το πληκτρολόγιο, άμα κοιτάζετε το πληκτρολόγιο του Στίφεν, θα δείτε ότι είναι ένα ποντίκι και κάνοντα μόνο κίνηση από ένα δάκτυλο, κάνει όλο αυτό το αλφάβητο και του έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα μόνο για αυτό που ασχολείται ειδικά με κοσμολογία. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, δεν είναι καν τρει κοκούκου που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτό, είναι ένα κοκούκου. Λοιπόν, μια ολόκληρη εταιρεία, πληροφορική σε όλα αυτά, έχουν κάνει όλο αυτό το πράγμα για να αποδείξουν τι. Για να αποδείξουν ότι για αυτόν τον άνθρωπο είμαστε ικανοί να κάνουμε όλα αυτά. Άρα, για μένα, το θέμα μας είναι το εξή. Αν οι ασθενείς αυτής της ασθένειας αποδείξουν ότι υπάρχουν μερικά στοιχεία μόνο, όχι όλοι, δεν είναι μένα, που είναι ικανά να αλλάξουν τον κόσμο, τότε η κοινωνία θα κοιτάξει αυτά τα στοιχεία. 
Δίνει ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Το είπατε πολύ ωραία την οστεοπόρηση. Στην αρχή είπατε ε, πάνω κάτω κάνουμε την ίδια θεραπεία με του άλλου. Εγώ με αυτά που ακούω μετά τα υπονοούμενα λέω και πάλι καλά που πάνε στην ίδια κατηγορία. Γιατί άμα δεν πήγαιναν στην ίδια κατηγορία θα ασχολούνταν όλοι με την οστεοπόρηση αλλά όχι για αυτή την ασθένεια, για όλε τι άλλε. Αλλά να πηγαίνουν μέσα, αλλά μετά, μετά με προβληματίσατε, γιατί είπατε ότι τελικά δεν έχουν γίνει και πολλέ μελέτε και ουσιαστικά κάνετε σαν τη στρατηγική, χρησιμοποιείτε αυτά που έχετε, γιατί δεν έχετε τίποτα άλλο. Και αυτό μετά θα είναι ένα θέμα. Γιατί μπορεί, το είπατε μετά, μετά με ξανακάνατε καλό και το χάρηκα, όταν είπατε ότι με αυτό το καινούριο φάρμακο μπορούμε να έχουμε δύο πράγματα καλό. Αλλά εντάξει, είπε κάτι, τώρα μα έσωσε. Ναι, θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε, όλα αυτά. Μην είναι καλή το όλοι αφάσιος, θα το δούμε ακόμα, είναι υπό εξέταση. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξή ότι ε, ένας τρόπος να νικήσετε τη μάζα είναι η μοναδικότητα. Θα δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Οι δύο ομιλητές είναι καλά παιδιά, Πήγαν και στο εξωτερικό και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Είχαν όλα αυτά, του βοήθησαν, έγιναν αυτό που έγινε. Λοιπόν, τώρα θα πάρω τον Άλμπερτ Άινστιν για να το χαρίσει εσύ, γιατί είναι τη ίδια τη κατηγορία όσον αφορά την εθνικότητα. Ο Άλμπερτ Άινστιν σε κάποια φάση που είπαν: Άμα θε, να φύγει στο πρίστο. Άρα όλοι σα τώρα πιστεύετε, ειδικά οι Κύπροι, ότι σίγουρα θα τον εντόπισαν, θα του έδωσαν υποτροφία κτλ. Γιατί ήταν πολύ καλό μαθητή, δεν είχαν καμία σχέση. Το πιο ωραίο είναι ότι ε, τον κάλεσαν για να πάει σε ένα κτίριο που δεν υπήρχε. Άρα του είπαν, αν εσύ έρθεις, εμεί το φτιάχνουμε. Και αυτό είναι το Institute for Advanced Studies, στο Princeton. Πολλοί από εσάς, ειδικά οι Έλληνες, βάζω πακέτο Κύπριους και Ελλαδίτες, Θεωρείτε ότι το σημαντικό είναι το Harvard, είναι το MIT κλπ. Αλλά βέβαια ξεχνάτε ότι αυτά είναι ιδιωτικά. Βέβαια ξαφνικά η πολιτική μα υπενθυμίζει ότι είναι ιδιωτικά, γιατί ξαφνικά ακούμε για πολιτικού που πέρασαν από αυτά και λέει στον Θεό να φυλάει. <laughs> βέβαια δεν ξέρετε πώ πέρασαν, αλλά βέβαια μπορώ να σα δώσω μια ένδειξη. <laughs> για το πρίστο και τόσα να έχετε δεν παίρνετε. Γιατί δεν κάνει κανένα μια αίτηση, αυτοί σα καλούν. Άρα τα δεδομένα είναι εντελώ διαφορετικά. Σα δίνω το ανάλογο με το κολέγιο τη Γαλλία, το Collège de France. Στο Collège de France σα επιλέγουν αυτοί που είναι μέσα και σα επιλέγουν για να κάνετε μαθήματα μόνο και μόνο για το έργο που παράγετε εσεί. Δεν θα μιλάτε για του άλλου, θα μιλάτε για αυτό που κάνετε εσεί. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί όλοι μα. Μα αρέσει να μιλάμε για τον εαυτό μα. Το θέμα είναι ότι αν πραγματικά σα δώσουν τη δυνατότητα να μιλάτε για τον εαυτό σα, ε, θα δείτε ότι το χρονικό διάστημα είναι μικρό στο επιστημονικό επίπεδο, γιατί πώ να πείτε. Άρα, αν θα σκεφτείτε ότι στο παλιό χρόνο υπάρχουν άνθρωποι που έμειναν 40 χρόνια και έλεγαν τι έρευνε του, τι οποίε βέβαια τι συνέχιζαν την ώρα που πήγαιναν. Ε, αυτό το κολέγιο δίνει μαθήματα τζάμπα. Δεν υπάρχει εγγραφή. Δεν μπορείτε να πιστοποιήσετε ότι παρακολουθήσετε τα μαθήματα. Αλλά μέσα, άμα κοιτάξετε του καθηγητέ, είναι γεμάτο από βραβεία Νόμπελ, μετά για φίλτρε και αυτοί του λένε. Κάνε εσύ το μάθημα, εμεί το δηλώνουμε. Οι άλλοι όσοι θέλουν να σα παρακολουθήσουν. Τι θέλω να σα πω. Είναι προσεγγίσει που αφορούν το σπάνι. Δεν αφορούν την πλειοψηφία. Το ξέρουν ότι δεν γίνεται. Τώρα, άμα σα δώσω α πούμε ένα θεώρημα και σα πω. Συμφωνείτε ναι ή όχι. Το πιο πιθανό, αν δεν είστε μαθηματικοί, είναι να μην συμφωνείτε ότι υπάρχει, μετά θα βγάλω την απόδειξη και θα πείτε αν τελικά υπάρχει. Δηλαδή, άμα βγάζαμε τα θεωρήματα στη δημοψηφίσματα, θα είναι σίγουρο ότι θα είχαμε σκοτώσει τον Πυθαγόρα, τον Αρχιμίδη, γιατί θα λέγαμε ότι εντάξει, αυτή είναι η δική του. Στην πραγματικότητα, η ιστορία τη ανθρωπότητα τι μα δίνει. Μα δίνει ότι μόνο μερικά άτομα. Μα έχουν φτιάξει όλη την ιστορία του. Και ρωτάω τώρα, αν ο Αρχιμίδη είχε την ασθένειά σα, Να μου λέγατε, Ένα, 
ține de râns, dar o loc de farmacetricit, de rețe, n-ar fi mii, neastră, cu decât am mers, nenei, n-ar fi mii. Asta cu spunea să spun de exist. Oșul să iei să te astenis, că mono, s-ar de ea fără urmă. Ato astenis, ești biografico, să plica că s-a înainte de antropos, și tot ești în detru biografico, tot e să zic de o chestie de la femă, de bunul ne să zihișul ne poșu stau. Asta e bunul să mă adică de tot un domeni, e de problemă că e cu smicruș. Δηλαδή, πολύ ωραία, υπάρχουν πειράματα που πάνε καλύτερα με τους πιο μικρούς παρά με τους μεγάλους κτλ. Το θέμα είναι ότι πώς αποφασίζουν οι γονείς αν θα πάρει ο μικρός να το κάνει. Γιατί εγώ την ώρα που μιλούσες, έβλεπα τις κυρίες εδώ, που έκαναν... Όταν έβλεπα ειδικά όταν είδα τα νούμερα, άρα γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα σας το παρουσιάσω ως θεωρία παιχνίων. Αν πάτε στο καζίνο, σας δίνω εγώ τα έστω, εντάξει, πάμε, μην αφωθείτε. Α, σας δίνω χίλια ευρώ και σας λέω, θα ποντάρεις με μία τα χίλια ευρώ ή με δέκα φορές, εκατό. Είναι πολύ απλό, όλοι σας θα πάτε στην κατηγορία δέκα φορές. Στη θεωρία παιχνίων αυτό λέγεται η καταστροφή του παίχτη. Όσο πιο πολλέ φορέ παίζει, τόσο πιο συχνά χάνει. Άρα η θεωρία λέει όταν το παίρνειο είναι άδικο, υπάρχουν δύο τρόποι να είναι κερδίσει. Ή δεν παίζει. Δεν είναι λίγα, δεν λειτουργεί αυτό. Ε? Ο Σοντσού λέει στη στρατηγική: Οι μεγάλε νίκε είναι αυτέ που δεν έχουν γίνει με πόλεμο. Δεν έπαιξες. Γιατί πρέπει να επιλέξεις πότε θα παίξεις. Εδώ είναι πρέπει να επιλέξεις αν θα κάνεις την εγχείρηση ή όχι. Και αυτό που σας λέει λοιπόν η θεωρία που αρνούν είναι ότι αυτά που είναι ορθολογικά λόγω της θεωρίας δεν είναι φυσιολογικά για μας. Εδώ από ό,τι φαίνεται από τα αποτελέσματα που έχουμε προς το παρόν δυσκολευόμαστε να πάρουμε την άλλη απόφαση που θα έχει μια θεραπεία με μία γιατί βλέπουμε ότι έχουμε και θανατή φόρα. Έτσι γίνεται. Ωραία. Άρα τώρα θα σας κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου και θα σας πω, ρε παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημά σας, τα θανατικό φόρα ήταν μόνο 12%. Mm. Βλέπετε όμως ότι το 12% επειδή είναι θανατή φόρο και είναι μη αναστρέψιμο σαν αποτέλεσμα, σας επηρεάζει πολύ περισσότερο από αυτά που έχουν επιτευχθεί. Ωραία, αν το κάνουμε ακόμα χειρότερο, ώστε να χωριθεί τώρα θα μου πει αυτό θα είναι σε 10 χρόνια που το πετύχουμε, εγώ σας κάνω 1% θανατηφόρο. Όχι 12, 1. 12 φορές καλύτερο. Και ρωτάω, θα πηγαίνετε. Όσο δεν μπορείς να μας βάλεις μηδέν, μετά μπορείς να μας πεις τι άλλο. Λοιπόν, χειμωθεραπεία, άρα, το κάνω έτσι. Αυτό και το άλλο, και το άλλο. Αλλά άμα σε ένα από αυτά βάλεις κάποιο θανατηφόρο, λέμε. Και προσπαθώ να σας πω το εξή. Στην πραγματικότητα, όταν σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, είναι ο σωστός τρόπος και είναι ότι αξιολογείται το σπάνιο περισσότερο από τη μάζα. Γιατί το σπάνιο έχει ένα πρόβλημα. Είναι μη αναστρέψη. Δηλαδή, πάνω κάτω σας δίνει την επιλογή και λέτε εγώ δεν το κάνω τώρα, θα το κάνω σε δύο χρόνια. Τι γίνεται. Αν όμως το κάνατε και είστε νεκρός, δεν μπορεί να πείτε θα το κάνω σε δύο χρόνια. Άρα, στη ζωή μας κάνουμε πολλές κινήσεις. Εντάξει. Οι περισσότερες είναι άχρηστες. Και είναι αναστρέψιες. Τις κάνουμε, δεν τις κάνουμε, δεν πειράζει. Και υπάρχουν και μερικές πράξεις. Αυτέ είναι μη αναστρέψει. Άμα ξαναθυμηθείτε την ηλικία σα, την αρχή, θα δείτε ότι θα θυμηθείτε μερικά πράγματα. Αυτά τα μερικά πράγματα σα καθορίζουν από όλο. Τα άλλα είναι αγέλιστα. Υπάρχουν μέρε που δεν έχετε κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. Ακόμα για το αντιβαστήριο. Υπάρχει μία μέρα που κάνει μία ανακάλυψη. Μία, μία. Εντάξει. 
Εμεί τα μαθηματικά είμαστε χειρότερα, γιατί εμεί έχουμε αιώνε πίτα και κάπου κάπου βρίσκουμε ένα πράγμα. Άρα είμαστε συνηθισμένοι να χάνουμε, αλλά όταν το κερδίζουμε, το κερδίζουμε το πακέτο. Υπάρχουν μερικοί μαθηματικοί που του ξέρετε από ένα θεωρείο. Δηλαδή, 70 χρόνια ο άνθρωπο, ένα θεωρείο. Άρα έχει μείνει. Και είναι το όνομά του. Τώρα το ερώτημα είναι το εξή. Αν σκεφτόμαστε λοιπόν μόνο με ποσοστά, δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Αν σκεφτόμαστε με το σπάνιο, τότε θα αλλάξουμε τα δεδομένα. Αν σκεφτόμαστε τώρα ότι το σπάνιο είναι το σπάνιο μόνο για του κανονικού και είναι φυσιολογικό για του άλλου, τώρα πρέπει να σκεφτείτε τι σημαίνει ότι ζω στην Κύπρο. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά μα το είπε λίγο διακριτικά. Σχεδόν το μου ότι στη Συρία πριν είχαμε ήδη ένα πρόβλημα. Άρα είναι μερικοί από εσά που θεωρούν ότι το να είσαι εδώ με αυτή την ασθένεια στην Κύπρο είναι χάλια. Γιατί σκέφτονται ότι είναι, επειδή είναι μικρή η Κύπρο και επειδή είναι μικρό ο πληθυσμό, είναι μικρή η ασθενή, αλλά ποιο θα ασχοληθεί μαζί μα. Αλλά μετά μα είπε κάτι πολύ ωραίο, το οποίο ήταν. Αν έχουν άλλη την ίδια π.χ. η Ιταλία, επειδή η Ιταλία είναι τόσο, 40% στην Ιταλία δεν είναι μικρό μέγεθο, άρα βλέπετε ότι εδώ δικτυονόσαστε. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν είστε μόνο εδώ που θεωρείτε ότι είστε απομονωμένοι. Είναι μήπω κοιτάζετε τη δικτύωση με άλλε κατηγορίε που σα επιτρέπουν να σα κοιτάξουν συνολικά και μόνο όχι εδώ. Εγώ πολλά προβλήματα που βλέπω ακόμα και στην προσέγγιση των Κυμπρίων είναι ότι κοιτάζουν το πρόβλημα τοπικά. Αυτή η ασθένεια έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει τοπικότητα. Πρέπει να το κοιτάξετε μεσογειακά, όπω το λέει η ίδια, και εκεί πέρα να δημιουργηθεί ένα μεσογειακό δίκτυο. Τότε υπάρχει μια διαφοροποίηση στην προσέγγιση. Αλλά πάντω αυτό που πρέπει να έχουμε συνεχώ στο νου μα είναι ότι είναι η φράση του Κουανκιαρέ. Άρα ο Κουανκιαρέ λέει, στην ιστορία του σύμπαντος, ο γαλαξία μας είναι τίποτα. Στην ιστορία του γαλαξία, το ηλιακό μας σύστημα είναι τίποτα. Στην ιστορία του ηλιακού συστήματος, η ανθρωπότητα δεν είναι τίποτα, αλλά είναι το πάντια μας, γιατί δηλαδή δεν έχουμε τίποτα άλλο. Άρα ξαφνικά αυτό που σου λέει ότι εγώ κάνω θεωρίε τα πάντα, αλλά μετά δεν ξεχνάω ότι μέσα στα πάντα εγώ είμαι μόνο μερμήγκη και όλη η ζωή μου θα είναι μερμήγκη, άρα θα ασχοληθώ με τα μερμήγκια. Και από τα μερμήγκια θα βγάλω πράγματα. Εδώ λοιπόν, το κυνήγα του Τσίνα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι αν ε, οι άνθρωποι τη ασθένεια δεν καταλάβουν ότι είναι απλώ άνθρωποι που έχουν αυτή την ασθένεια και δεν είναι ασθενεί που είναι παρεμπιπτόντω άνθρωποι. Δηλαδή, ξέρετε, μερικέ φορέ γνώρισατε έτσι. Δηλαδή, σα πηγαίνει, είναι όπω εμεί, α πούμε, ε, πώ θα το πω τώρα, στο ΙΚΑ. Είπε, που λέτε στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ είστε αριθμό. Πώ το λέτε το ίδιο στην κυρία Κάτι για την ασφαλή. Όχι, για την ασφαλή. Ωραία, εσύ ασφαλή. Ωραία, λοιπόν. Όταν σου έλεγα μπορούσα και μια τράπεζα όπου θέλετε, αλλά η τράπεζα έχει και δεύτερο νούμερο, το άλλο έχει μόνο ένα νούμερο. Άρα ξαφνικά γίνει ένα νούμερο. Όσο είσαι ένα νούμερο, είσαι τόσο όσο είναι ένα νούμερο. Τώρα σα σταματάει η αστυνομία. Να έρθει και εσύ στον αυτοκίνητο. Το πρώτο πράγμα που λέει να σέλνει αυτή. Δεν Αυτό είναι το δεύτερο. <laughs> το πρώτο είναι ξέρεις ποιος είμαι εγώ. <laughs> ε, ο αστυνόμος δεν το βλέπει με το ραντάρ ποιος είσαι εσύ, αλλά σε σταμάτησε. Την ώρα που σε βλέπει, του λες ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Μετά, άμα σας δικολεύει ο άλλος, του λέτε βάλει το, θα το βγάλω. Αυτό βέβαια τους εκνευρίζει. Μετά αρχίζετε, στην Κύπρο είστε πιο ειλικρινής από την Ελλάδα, στην Κύπρο μιλάτε για το μέσο. 
Ελλάδα δεν το μιλάμε, το χρησιμοποιούμε εδώ. <laughs> Άρα, ε, ο κανονικό Έλληνα χρησιμοποιεί το που δεν ξέρει στην Γερμανία, που δεν ξέρει. Λοιπόν, ε, στην, ε, το μέσο λοιπόν στην Ελλάδα το κρύβουμε, αλλά όταν πετυχαίνει λέμε ο Θεό είναι μεγάλο. Εντάξει, πάμε. Στην Κύπρο είναι εσύ έχει βουλευτεί, εγώ έχω υπουργό. <laughs> Τόσο όμω, δεν μου αρέσει να έχει πολύ πράγμα γιατί είναι σαν να παίζει ποκέρ με τα χαρτιά κάτω. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Γιατί δεν λέτε ξαφνικά η κυβέρνηση τον αριθμό τη ασφάλιση, Γιατί δεν λέτε τον αριθμό στην πραγματικότητα κάνετε δικτύωση και εξηγείτε στον άλλον ότι εγώ δεν είμαι απλώ ένα οδηγό αυτοκινήτου, είμαι ο τάδε. Πόσε φορέ οι ασθενεί όταν πηγαίνουν σε ένα χώρο λένε ότι είναι ο τάδε. Ποτέ. Δεν προλαβαίνω, αφού είναι νούμερο. Στην πραγματικότητα, αν κοιτάξουμε την ανθρώπινη προσέγγιση τη ιατρική, σιγά σιγά θα καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι λίγο πιο πάνω και είναι η προσέγγιση τη ανθρωπότητα. Αν λοιπόν, σα δίνω ένα παράδειγμα διαφορετικό, τι ποσοστό είναι αυτό που έχουμε με του αριστερότερου. Εντάξει, δεν μα πειράζει αυτό. Ε, στην συμφασκία, αν είσαι αριστερότερο, έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Δύο πλεονέκτημα. Ο εγκέφαλο, λόγω τη δομή, είναι στο σπάνια σπορ που έχει χρησιμότητα εδώ μέσα. Και το δεύτερο είναι ότι οι περισσότεροι τραβάνε ψήφο με δεξιότητα. Άρα οι δεξιόχυροι έχουν συνηθίσει να πλακώνουν και με δεξιόχυροι. Όταν εσείς έρχεστε με αριστερό χειρό, όλα τα βλέπουν ανάποδα. Το χειρότερο για αριστερό χειρό τι είναι, ο αριστερό χειρό. Γιατί έχει συνηθίσει και αυτό να τραβάει ψήφο μόνο με δεξιόχυροι. Και τώρα σα το λέω αλλιώ. Τώρα είστε προπονητή τη ομάδα και έχετε διάφορα παιδιά και έχουν ακριβώ το ίδιο ταλέντο. Ένα ε, μυευτή σε τάμα δεν πάρε τα αριστερό χειρό. Γιατί ξέρετε ότι για το ίδιο ταλέντο θα υπάρχει μια μικρή διαφορά. Και βλέπετε λοιπόν ότι σε έναν τομέα, κάτι που κανονικά είναι η μειονότητα, μπορεί να μετατραπεί σε κάτι το οποίο είναι πλεονέκτημα. Εδώ είναι το ίδιο. Απλώ δεν βλέπουμε του πλεονέκτηματα. Σα εξήγησα στην αρχή ότι αφιερώνονται αυτή τη διάλεξη στον Σάκη, γιατί ήταν ένα πρόβλημα και για του γονεί του ε, και για τα παιδιά. Δεν σκέφτομαι μόνο το Σάκη, σκέφτομαι και άλλα άτομα, δεν μπορώ να πω το όνομα, γιατί μετά θα μου πει ότι τα αναγνωρίζω. Αλλά έχει ένα θέμα, πάλι το θέμα πιθανότητα, αν έχει το στίγμα, αν πρέπει να κάνει το. Άρα σα λέει η κοινωνία, αν έχετε και οι δύο το στίγμα, μην κάνει. Πάσα αυτό. Όταν σα το λέει αυτό η κοινωνία, δεν θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο. Σα το λέει για το καλό σα. Ή επειδή θεωρεί ότι αν ακεφαλή θα ξοδέψετε περισσότερα λεφτά από άλλους. Διότι, διότι δεν είστε καρκινοπαθείς. Είναι τελώς διαφορετική προσέγγιση. Δυστυχώς μόνοι σας μπαίνετε στην κατηγορία των ασθενειών. Όμως υπάρχουν ασθένειες που δεν μπορείς να ζήσεις με αυτό και υπάρχουν ασθένειες που μπορείς. Ο άλλος όταν έχει καρκίνο σοβαρό και πρέπει να τον πάει συνεχώς σε χημιοθεραπεία κλπ. Δεν μιλάμε πια για ποιότητα ζωής, σε κάποια φάση μιλάμε για επιβίωση. Εδώ δεν μιλάμε για επιβίωση. Μιλάμε για ποιότητα ζωής, υπάρχει μια δυσκολία. Να πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Δεν είναι νοητική στέρηση αυτοί που αποφασίζουν να κάνουν αυτό που τους λένε να μην κάνουν. Το θέμα είναι τι θα κάνουν με αυτό που δημιούργησαν. Δηλαδή με το παιδί θα ασχοληθούν με το παιδί τους ως ασθενής και θα κάνουν το ίδιο που κάνει η κοινωνία ή θα ασχοληθούν με το παιδί τους ως μικρός άνθρωπος 
που θα παράγει ένα έργο και θα τους δικαιώσει για την επιλογή τους γιατί μετά οι άλλοι θα λένε πάλι καλά που δεν ακούσατε την κοινωνία και το φτιάξατε αυτό το παιδί. Άρα όλα αυτά που σας λέω είναι για αυτά τα παιδιά. Άρα εμείς όταν είμαστε δίκοι και δεν μπορεί να είμαστε αθώοι, είμαστε πάνω τα παιδιά των αθώων. Άρα μην ακούτε την κοινωνία η οποία κοιτάζει μόνο και μόνο με ποσοστά το τι γίνεται. Κοιτάξτε τι θέλει η ανθρωπότητα και να δείτε ότι δίνει σημασία μόνο στην σπανιότητα. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε και καταλάβουμε ότι δεν είμαστε στην ίδια κατηγορία, τότε θα δείτε ότι ο στόχος δεν είναι η εξαφάνιση, αλλά είναι η ζωή. Αυτό ήθελα. Να σας καλά. Ευχαριστώ πολύ.